Eu acho que, na minha opinião, é, a Ludmilla expondo essas coisas, ela tá querendo, na verdade, descobrir qual é o motivo que a amiguinha ficou chateada com ela. Ficou chateada com ela, né? E que não é nenhum desses motivos aí, que pelo que tem nesse vídeo aí, né? Então, realmente, o motivo pelo qual a Anitta ficou muito chateada, eu acho que qualquer ser humano que, que tenha sentimentos ficaria, é que a amiguinha tinha um projeto muito grande com um artista internacional, no qual conhecia ela também, e ela foi lá e mandou um projeto e para sabotar o da amiguinha e ela sabotou entendeu é, só que ela imaginava que essa que esse artista nunca fosse contar para amiguinha só que esse artista contou e ela a amiguinha ficou chateada óbvio como foi a maior decepção da vida dela né até porque ela só cantou só tipo teve um, um grande projeto lá fora porque a amiguinha convidou ela, né? Mostrou a música dela pro Snoop Dog. A amiguinha sempre gostou dela, sempre teve uma. Acreditou nela de... como artista. Porque realmente, Ludmilla, nós não podemos tirar os méritos de que ela é uma menina talentosa, aquela é uma menina, entendeu? E no fundo, no fundo, ela fala de ego. Quem, quem tá tendo problema de ego é ela, não é isso? Se eu não me engano, ela tá ficando maluca. Quem tá tendo problema de ego é ela. É a, não é a amiguinha que tem problema de ego. Quem tá tendo problema de ego é ela. Porque a amiguinha é muito pelo contrário. Se ela tem uma vitória, ela tenta dividir o máximo com as pessoas que estão próximas dela. Ela incentiva as pessoas que estão próximas dela. Ela ajuda as pessoas que estão próximas dela. E até as que não estão próximas. Clubes tomam as, é, atitudes, às vezes, um pouco equivocadas, porque às vezes não sabe o que está acontecendo, mas ela não incentiva o fã clube, a fã clube nenhum a xingar ela, a desmaltratar ela, muito pelo contrário ela sempre, ela não fala nada da própria Ludmilla mesmo assim, ela não fala ela, ela, ela se sente realmente um pouco é, <coughs> ela fica triste com isso porque a Ludmilla é uma pessoa que ela sempre gostou, que ela sempre foi fã vou dizer que a amiguinha sempre foi fã da Ludmilla e... E daí ela foi realmente traída, ela foi sabotada por uma pessoa que ela sempre apoiou. O real motivo que a motivo que a amiguinha não é que a amiguinha se chateou e não fala mais com a Ludmilla é que ela foi traída por uma pessoa que ela sempre apoiou, por uma pessoa que ela sempre apostou, por uma pessoa que ela sempre deu todo o incentivo da vida e por ela por, por uma pessoa que ela sempre é, foi fã. Então, assim, foi uma... foi uma traição, foi uma decepção. Tudo, todos os... os é... o, o que a gente... Me bolei inteiro, assim, mas no final de tudo, é... É isso o motivo. Coisa, a amiguinha não brigou comigo não, viu? Eu tô aqui em São Paulo, ela tá lá no Rio, eu amo ela. Entendeu? Acontece com essa quarentena, a gente não tá se vendo. Mas sempre que pode, a gente tá se falando. Tá? Eu amo ela. E tem uma coisa que eu acho, eu, se eu não me engano, a Ludmilla nem sabe que, que a amiguinha sabe desse, de, é, dessa sabotagem que ela fez, entendeu? E ela nem sabe que a pessoa que ela, que ela, que foi a própria pessoa que contou pra amiguinha. Então assim, enfim, ela não sabe que isso chegou e então acho que por isso... Ela tá expondo tanta coisa que não tem nada a ver, até porque a amiguinha nunca foi racista nem preconceituosa, porque isso não tem nada a ver com, com o que ela tá achando que é.